ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ സുപ്രധാന സംഭവമായ യേശുവിന്റെ അന്ത്യാത്താഴത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഡ്രാക് ക്വീൻസ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മോഡൽ പുരാതന ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ ദേവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഡയോനിസസിന്റെ വേഷവിധാനങ്ങളിലുള്ള ഗായകൻ എന്നിവരെ വെച്ച് അവതരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ മതവികാരം വ്രണപ്പെട്ട കത്തോലിക്കരോടും മറ്റു ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകളോടും മാപ്പ് പറയുന്നതായി പാരീസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ സംഘാടക സമിതി എലോൺ മസ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഫ്രഞ്ച് ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസും ലോക പ്രശസ്ത വചന പ്രകോഷകൻ ബിഷപ്പ് റോബർട്ട് ബാരനും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ബിഷപ്പുമാരുടെ പ്രതിനിധികളും ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളും സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചതോടെയാണ് ഒളിമ്പിക് സംഘാടകർ ക്ഷമാപണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സേൻ നദിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബൈബിൾ രംഗത്തിന്റെ ആവിഷ്കരണം ഡയോനിസസിനെ അവതരിപ്പിക്കാനും മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള അക്രമത്തിന്റെ യുക്തിരാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്താനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്നും വിശദീകരണ കുറിപ്പ് ഒരു മതവിഭാഗത്തോടും അനാദരവ് കാണിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യമെന്നും അത് കൈവരിച്ചതായി വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും കുറിപ്പിൽ വിവരിക്കുന്നു ഇത് ആരെയെങ്കിലും അവഹേളിച്ചതായി തോന്നിയെങ്കിൽ ഖേദിക്കുന്നതായും വിശദീകരണ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ വിചിത്രമായ ക്ഷമാപണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ബിഷപ്പ് റോബർട്ട് ബാരൻ അടക്കമുള്ളവർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു ക്ഷമാപണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ബിഷപ്പ് റോബർട്ട് ബാരൻ എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു അന്ത്യത്താഴ രംഗത്തെ ഡ്രാക് ക്വീനുകളെ ഉപയോഗിച്ച് ലൈംഗിക ശുദ്ധതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത രീതിയിൽ ചേഷ്ടകൾ കാണിക്കുന്നതായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലൂടെ ഒരു മതവിഭാഗത്തെയും നിന്ദിക്കാൻ ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന പ്രസ്താവന അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ സമൂഹങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു പ്രസ്തുത ദൃശ്യാവിഷ്കാരം എന്നതും വൈരുദ്ധ്യം ഉളവാക്കുന്നതാണ് ഭൂമിയിലെ രണ്ട് ദശാംശം ആറ് ബില്യൺ ക്രൈസ്തവർ എന്ന സമൂഹത്തിലെ വലിയ ജനവിഭാഗത്തെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും ക്രൈസ്തവരെ വ്രണപ്പെടുത്തിയിട്ടും എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്നുമുള്ള ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചതായി വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന പരാമർശം എങ്ങനെ സാധൂകരിക്കാനാകുമെന്നും ബിഷപ്പ് ബാരൻ ചോദിച്ചു ചെയ്തതിനെല്ലാം ന്യായീകരണം പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും മുറിവേറ്റെങ്കിൽ അതിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന പരാമർശം ക്രൈസ്തവ നിന്ന നിറഞ്ഞു നിന്ന ചിത്രീകരണത്തിൽ മുറിവേൽക്കുന്നവരും രോഷം കൊള്ളുന്നവരും അനാവശ്യമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ ക്ഷമാപണം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനൊരു ക്ഷമാപണമല്ലെന്നും ക്രൈസ്തവർ ഇനിയും ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നും ബിഷപ്പ് ബാരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു This Bishop Barron, you know, a few days ago I did a video complaining about this uh, outrageous opening ceremony at the Olympics and the video went viral and frankly I had no intention of returning to the issue until this morning I saw the so-called apology from the organizing committee and I thought it's anything but an apology in fact it's kind of a masterpiece of of woke duplicity and so I just wanted to say a few things because if they felt this is meant to mollify Christians uh, I would think again Um here's some of the things that were said. Clearly there was never an intention to show disrespect to any religious group. Give me a break. So we have a a group of drag queens cavorting in a kind of sexually provocative way, clearly an imitation of Da Vinci's Last Supper, which um uh, presents to the world the Last Supper of Jesus. And no disrespect was meant. You think anyone takes that seriously? I love this. We tried to celebrate community tolerance. Yeah, tolerance except for those pesky uh 2.6 billion Christians on the planet. Everyone's welcome, everyone's tolerated, all this lovely diversity until you get to anyone that disagrees with your ideology, like these 2.6 billion people. So don't don't give me this business about about tolerance and diversity. And then <laughs> We believe this ambition celebrating tolerance was achieved. Well, I wonder what planet they're living on. If they think this that harmony and peace and all this was achieved by this clear affront uh to Christians. And then at the very end a standard bit of condescension. If people have taken any offense, we're truly sorry. In other words, if you're you know so uh, simple minded and and stupid to have been offended by this wonderful expression of of french culture well you know we're sorry about that christians were offended because it was offensive and it was intended to be offensive so please don't patronize us with this condescending remark about well if you had any you know bad feelings we're awfully sorry about that uh again if people think this is somehow going to mollify people all over the christian world who are outraged by what happened uh, i would recommend thinking again and a, a real apology would be something like this was a mistake it should never have been done and we're sorry for it um i don't think christian should be mollified i think we should keep raising our voices international desk shekena news